Hi students, we in the video in the exam in the previous years in the previous This is the JE Main Online exam in 2014. That is a question paper question. How do you solve this? Question is, you can add 2 times cos theta plus sin theta add panna, final answer 1. And theta vandhu, should not be 90 degree. Pi by 2 is the So, in the condition satisfy aachana, 7 cos theta plus 6 sin theta oda value n abdi enna the kandu pudinga abdi so 7 cos theta plus 6 sin theta oda value namakku venum so ivula da ungalku kudukapatta detail idu eppadi solve pandradhu nu ipa paarenga so idu da namakku kudutirukka condition kudutirukka condition ah vechu da nama first process pananum no? it just solving da neenga exam la ivlo time aagadhu so puriyano na step by step idu eppadi solve pandradhu nu pandren so first inda 2 cos theta inda pakkam irukku the sin theta va plus la irukadha anga eduthu ponina minus aagum so, we will apply the formula in the formula. We will apply the formula in the square. It is easy. In the theta by 2 format, it is tough. To so, just end up the square on both sides. We will square the two square. 2 by square is 4. Cos square is cos square theta. Equal to 1 minus sin theta the whole square. We will do the binomial. Now, a minus b the whole square. Now, a square plus b square plus sorry minus la irukke, minus 2ab so 2 sin theta ipdi eludhikalam indha pakkam ellame sin la irukka appo inge sin la convert pannikita easy solve pandradhukku appo 4 into cos square da vandha enna eludhikalam na 1 minus sin square theta nu eludhikalam yen apdi eludhrom na nammala first identity nama chinna class la nde school la padichittirukra first identity vandha sin square theta vai cos square theta vai add panna answer vandha 1 da so, if we have a term, we will return to the same term. If we have a cos2, we will sin2, we will return to the same term. So, if we have a term, we will return to the same term. So, if we have a term, we will return to the same term. If we have a term, we will return to the same term. So, 4 1s are 4. 4 into sin2, 4 sin2 theta. If we have a term, plus 1. If we have a term, minus 1. If we have a term, plus sin2, we will return to the same term. If we have a term, we will return to the same term. If we have a term, we will return to the same term. Plus 2 sin2 theta. Equal to 0. We will return to the same term. Sin is the same term. We will substitute the term. Sin theta is the same term. Sin theta is equal to x. 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 If you look at the numbers, there is 4 and 1. 4 is 1 minus 1. 3. If you have a minus 4 sin squared, you have a 1 sin squared. If you add it, you have a minus 5 sin squared. If you have a sin, you have a sin squared. You have a minus 5 x squared. Remaining 2 sin theta is equal to 2x equal to 0. It is a quadratic equation form. So, the quadratic equation is solved. Easy. So, if you have a direct solve, you can arrange it. It is simple. First, it is easy to solve. So, 5x squared is equal to 0. Minus 2x minus 3 is equal to 0. All the symbol is equal to 0. First, x squared is equal to 0. Why do we do this? Because we can do this. Square term is equal to 1. How do we do this? Square term is equal to 1. Here is 5, 3, multiple. Minus 5 into 5 is equal to 0. 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 Subtract is equal to minus 2. Minus 5 plus 3 is equal to 0. Then, multiple is equal to minus 15. Subtract is equal to minus 2 is equal to 0. ये फर्स्ट नंबर फाइव इर का दनाला डिवाइडेड बाय फाइव पनी कोंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कोड़ा निगा पन ला अना कॉम्पटिटिव एग्जाम पर तोर की ये वो लो शार्ट आ फोर राउंड रहता मिशियो सो एक डियल दिते ये दवन ये एक्स लर का दनाला ये एक्स इन पोट क्ला ये दवन द कैंसल आई वन नाइट ऑपे � 5x plus 3 is equal to 0 and if you solve x minus 1 is equal to 0 and x is equal to plus 1 that means if x is equal to plus 3 and then you have minus 3 and then you have divided by 5 and then you have divided by 5 and then x is equal to minus 3 by 5 and then you have divided by 5 so we have two values we have to receive the question we have to assume that x is equal to sin theta then sin theta is equal to 1 and 1 value 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 is equal to 1 minus 3 by 5 அப்படின் ஒரு value ரீச்சா இருக்கு இப்போ sin theta is equal to 1 அப்படின் sin theta வடு எந்த value 1 என் பாருங்க 90 degreeலதான் 1 வரும் என்ன ஒரு unit circle வரையிரும் அப்படின் இந்த number வந்து 0,1 cos value sin value sin value எந்த degreeல 1 என்ன pi by 2லதான் 1 
தீட்டா வந்து இந்த இடத்துல ஃபைவ் பை டூவா இருந்தால் தான் இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ஆனால் கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க தீட்டா ஷுட் நாட் பி ஃபைவ் பை டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த வேல்யூ வந்து நாட் பாசிபிள் நம்ம இதை எடுத்துக்க கூடாது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ சைன் தீட்டா சீக்வல் டு மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் அப்படின்றது தான் கரெக்டான வேல்யூ இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ்னு இருக்கு இப்போ நெகட்டிவ் டேம் இல்லாமல் இப்போ ஆக்சுவலி இதை நம்ம தீட்டான்னு எடுத்துக்கிறோம்னா நம்மளோட ஆப் இதை வந்து ஆப்போசிட் சைட்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து ஹைபாட்டனஸ் சைட்னு சொல்லுவாங்க ஆப்போசிட்ல வந்து த்ரீயும் ஹைபாட்டனஸ்ல ஃபைவும் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா அஜஸ்டன் சைடோட வேல்யூ என்னவா தான் இருக்கும் டெஃபினட்டா ஃபோராக தான் இருக்கும் பித்தாகரன் ட்ரிப்ளெட் இது எல்லாமே நீங்க எக்ஸாம்ல எழுத மாட்டீங்க ஆனா ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக நான் இங்க சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ல தேவைப்படுற வேல்யூ காஸ்ட் தீட்டா தான் காஸ்ட் தீட்டானா அஜஸ்டன் பை ஹைபாட்டனஸ் ஸோ அஜஸ்டன்ட்ல ஃபோர் இருக்கு ஹைபாட்டனஸ்ல ஃபைவ் இருக்கு அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் நம்மளோட தீட்டா வந்து செகண்ட் குவாரண்ட் வந்து அவங்க மென்ஷன் பண்ணல ஸோ சைன் வேலி நெகட்டிவ்ல கிடைச்சிருக்கு காஸ்ட் வேல்யூ அப்படியே எடுத்துக்கோங்க கொஸ்டின்ல அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா செவன் டைம் காஸ்ட் தீட்டா பிளஸ் சிக்ஸ் டைம் சைன் தீட்டாவோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ வந்து சைன் வந்து நெகட்டிவா இருக்கும்போது காஸ்ட் பாசிட்டிவா இருக்க நிறைய சான்சஸ் இருக்கு செவன் இன்ட்டு காஸ்ட் தீட்டாக்கு பதிலாக ஃபோர் பை ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்ட்டு சைன் தீட்டாக்கு பதிலாக மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் அப்படின்னு ஸோ இது வந்து மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் பை ஃபைவ் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் பை ஃபைவ்னு வரும் ரெண்டு டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்கிறதுனால டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் எயிட்டீன் பை ஃபைவ் டென் பை ஃபைவ்னு கிடைக்கிது ஸோ கேன்சல் பண்ண ஆன்சர் டூ இப்போ இல் எல்லாருக்கும் இருக்கிற டவுட் என்னென்னா எப்படி மேம் சைன் நெகட்டிவாக இருந்து இங்கே வந்து ஏன் நீங்கள் காஸ் பாசிட்டிவ் எடுத்தீங்க ஏன் காஸ் நெகட்டிவாக இருக்கவே முடியாது அப்படின்றது தான் அது ஏன் நான் எடுக்கல அப்படின்னு சொல்கிறேன் காஸ் நெகட்டிவ் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது எந்த குவாட்ரண்ட்ல இருந்திருக்கும்னு யோசிங்க இது வந்து ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ் அப்படின்ற ரூலில் இங்கே எல்லாரும் பாசிட்டிவ் இங்கே வந்து சைன் வேல்யூ பாசிட்டிவ் ஆனால் இங்கே நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு சைன் வேல்யூ நெகட்டிவ்ல கிடைச்சிருக்கு சைன் நெகட்டிவ்னா அப்போ கண்டிப்பா ஒன்று நம்மளோட வேல்யூ தேர்ட் குவாட்ரண்ட்லேயோ இல்லை அந்த தீட்டா வந்து ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்லேயே இருந்தால் இருந்திருக்கும் அது ரெண்டு தவிர வேறு ஆப்ஷனே கிடையாது இப்போ நம்ம இதில் தேர்ட் குவாட்ரண்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொஸ்டினில் சைன் வேல்யூவும் நெகட்டிவாக தான் எடுக்கணும் காஸ் வேல்யூவும் நெகட்டிவாக தான் எடுக்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூமே நெகட்டிவ் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கப்பட்டிருக்க கண்டிஷன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் டூ டைம் டூ நம்மளோட கிவன் கண்டிஷன் பாருங்க டூ காஸ்ட் தீட்டாவையும் டூ சைன் தீட்டாவையும் ஆட் பண்ணி ஆன்சர் ஒன்னு பாசிட்டிவ்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க ரெண்டு பேரும் நெகட்டிவ்ல இருந்தா ஆட் பண்ணி நமக்கு நெகட்டிவ் ஆன்சர் தான் வந்திருக்கும் அப்போ கண்டிப்பா ஒருத்தர் பாசிட்டிவ் ஒருத்தர் நெகட்டிவ்ல தான் இருந்திருப்பாங்க ரெண்டு பேரும் தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல நம்ம எடுக்க முடியாதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க அதனால தான் அவங்க வந்து ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஃபோர்த் குவாட்ரண்டை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பா காஸ்ட் வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவ்ல தான் இருக்கணும் அதனால தான் சைன் நெகட்டிவா இருக்கும்போது காசை வந்து நம்ம இங்கே பாசிட்டிவ்ல எடுத்து இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் டூன் கிடைக்குது அதான் அவங்களோட கரெக்ட் ஆன்சரும் கூட நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க த நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா இன் ஜீரோ டு டூ பை க்ளோஸ்டு பிராக்கெட் ஆஃப் ஜீரோ டு டூ பை அதாவது ஒரு கம்ப்ளீட் சர்க்கிள் ஜீரோலேருந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி வரைக்கும் இங்கே ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க டூ காஸ் கியூப் ஆல்ஃபா செவன் சைன் ஸ்கொயர்ட் ஆல்ஃபா செவன் காஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்ற ஈக்குவேஷனில் இந்த ஈக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு ஆல்ஃபாவுக்கு எத்தனை ஆங்கிள்ஸ் வந்து நம்மளால் சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்வியஸாக இதில் நம்ம ஒரு ஒரு ஆங்கிளையாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணி பார்க்க முடியாது அது ப்ரொசீஜரும் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் நீங்கள் பார்த்தீங்க உங்களோட எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா ஒரு சின்ன சப்ஸ்டியூஷன் மேக் பண்ணுங்கள் ஸோ லெட்டர்ஸ் அஸ்யூம் சைன் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க எங்கெல்லாம் சைன் ஆல்ஃபா இருக்கோ அவங்களாம் எக்ஸ் போடுங்க அப்போ இந்த கொஸ்டின் வந்து முதல்ல டூ சைன் ஆல்ஃபா எக்ஸ்ன்னு போடுறதுனால இது எக்ஸ் கியூ செவன் எக்ஸ் கொயர் ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ்ன்னு வருது இந்த ப்ளஸ் டூ இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்தால் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒரு கியூபிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஆகுது கியூபிக் ஈக்குவேஷனை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணால் நம்ம சம் முடிஞ்சது கியூபிக் ஈக்குவேஷனை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு சிந்தட்டிக் டிவிஷன் தேவைப்படும் சிந்தட்டிக் டிவிஷனோட வீடியோ நம்ம சேனல் அவைலபிளாக இருக்குது ஜஸ்ட் அதோட ரூல்ஸை போய் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆனால் நான் இதில்
பிளஸ் டூ அப்படின்னு எழுதணும் கடைசி நம்பர் அப்படியே எழுதணும் முன்னாடி ஒரு எக்ஸ் சேர்க்கணும் முன்னாடி ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் சேர்க்கணும் ஸோ இந்த கியூபிக் ஈக்குவேஷனை முதல்ல இந்த மாதிரி ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கணும் இது வந்து உங்களோட குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன் தானே குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷனை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஈவன் இந்த சிந்தடிக் டிவிஷனை கூட நீங்கள் இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஃபைன் பண்ணலாம் ஆனால் அதை விடவே நம்மளுக்கு நல்லா தெரிஞ்சது வந்து ஃபேக்டரிசேஷன் தான் டூ டூ சார் ஃபோர் வரணும் மல்டிபிள் பண்ணால் நடுவில் மைனஸ் ஃபைவ் வேணும் அதனால் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர்னு எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட் நம்பர் டூ இருக்கிறதுனால டிவைடட் பை டூ பண்ணுறோம் முன்னாடி ஒரு எக்ஸ் அசியூம் பண்ணி எடு எடுத்துக்கணும் ஏன்னா எக்ஸ் தான் நம்மளோட டேர்ம்ஸ் இந்த டூ இங்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம்னா நமக்கு ஒரு டேர்ம் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னும் இது வந்து இங்கே கேன்சல் ஆகிடுது இன்னொன்று வந்து எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்குது இங்கே ஒரு எக்ஸ் மைனஸும் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ கொடுத்துருந்த கியூபிக் ஈக்குவேஷனை மூணு ஃபேக்டராக உடச்சாச்சு இப்போ ஆன்சர் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் கொஸ்டினில் வந்து நம்ம எக்ஸுக்கு பதிலாக என்னென்னு எடுத்துருக்கோம்னா சைன் ஆல்ஃபா அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம் இப்போ எக்ஸ் எல்லாத்தையும் சைன் ஆல்ஃபான்னு மாற்றுங்க இது ஆக்சுவலாக ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுக்கணும் நம்ம மூணுக்கு ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்போ சைன் ஆல்ஃபா மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒரு டேர்ம் டூ இன்ட்டு சைன் ஆல்ஃபா மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒரு டேர்ம் கடைசியாக சைன் ஆல்ஃபா மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ மூணு டேர்ம் நம்ம எடுத்தாச்சு மைனஸ் ஒன் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனால் ப்ளஸ் ஒன் ஆகும் அப்போ சைன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் இந்த மைனஸ் ஒன் அந்த பக்கம் போனால் ப்ளஸ் ஒன் ஆகும் சைன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அங்கே போய் ப்ளஸ் ஒன் ஆச்சுங்கிறத மல்டிபிள் டூ இங்கே போய் டிவைட் ஆகிடுச்சு இந்த மைனஸ் டூ அந்த பக்கம் போனால் ப்ளஸ் டூ ஆகிடும் சைன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டூ இது வந்து பாசிபிளே கிடையாது ஏன்னா சைனோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன் டூ அதோட ரேஞ்சே மைனஸ் ஒன்லேருந்து ப்ளஸ் ஒன் தான் சைன் ஃபங்க்ஷன் காஸ் ஃபங்க்ஷனுக்குலாம் மைனஸ் ஒன்னை விட சின்ன நம்பரும் நம்ம கேன்சலில் வராது பெரிய ஒன்னை விட பெரிய நம்பரும் நம்ம கேன்சலில் வராது இது ரேஞ்சில் இல்லை ஸோ இது வந்து நாட் பாசிபிள் நம்ம இந்த பக்கம் சால்வே பண்ண தேவையில்லை ஸோ இந்த ரெண்டு தான் நம்மளோட வேல்யூ அப்போ ஜீரோலேருந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வரைக்கும் எந்த எத்தனை பிளேஸில் சைனோட வேல்யூ ஒன் வருது எத்தனை பிளேஸில் சைனோட வேல்யூ ஒன் பை டூ வருது அப்படின்றத உங்களோட கொஸ்டின் இதை ஈஸியாக எப்படி சால்வ் பண்ணுதுன்னு பாருங்கள் ஒரு கம்ப்ளீட் சர்க்கிள் இருக்குது கம்ப்ளீட் சர்க்கிளில் சைன் தீட்டாக்கு எப்போல்லாம் ப்ளஸ் ஒன் வரும் அப்படின்னு பார்த்தா நைன்டி டிகிரியில் வரும் ஏன்னா நைன்டி டிகிரின்றது ஜீரோ கமா ஒன் இது வந்து காசோட வேல்யூ இது சைனோட வேல்யூ அப்போ இதில் வந்து ஆல்ஃபா சீக்வல் டு பை பை டூ நைன்டி டிகிரி இருக்கும்போது மட்டும் அதோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஒன் வரும் ஏன்னா டூ செவன்ட்டியில் மைனஸ் ஒன் தான் வரும் ஜீரோவில் வந்து ஜீரோ ஒன் எயிட்டிலேயும் ஜீரோ தான் சைனோட வேல்யூ ஸோ இங்கே வந்து ஆல்ஃபா வேல்யூ பை பை டூன்றதை நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ எங்கெல்லாம் ஒன் பை டூ கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இது வந்து என்னோடய பேஸ் லைன் ஜீரோ டிகிரி ஜீரோ இந்த பக்கம் ஒன் எயிட்டின் வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் பை டூன்றது டேபிளில் எந்த வேல்யூன்னு யோசிங்க ஒன் பை டூன்றது டேபிளில் எந்த டிகிரியில் வரும் தேர்ட்டி டிகிரியில் வரும் அப்போ ஆல்ஃபா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து தேர்ட்டி டிகிரி தேர்ட்டின்றது ஆக்சுவலாக நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா பை பை த்ரீன்னு சொல்லுவோம் சைன் வேல்யூ பாசிட்டிவில் நம்மளுக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கு இது வந்து பை பை த்ரீ அப்போ இன்னொரு சைனோட பாசிட்டிவ் வேல்யூ கண்டிப்பாக இந்த பக்கம் வரும் அப்போ இந்த பக்கமும் சைனோட ஒரு வேல்யூ வந்து கண்டிப்பாக என்ன தான் கிடைக்கும் ஒன் பை டூ தான் கிடைக்கும் அந்த வேல்யூவை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா நம்மளுக்கு சின்ன கிளாஸ்லேருந்து நீங்கள் படித்த ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து அது என்ன வேல்யூ நாங்கள் இங்கே இப்போ எக்ஸாமில் கேட்கல மொத்தம் எத்தனை வேல்யூஸ் பாசிபிளாக இருக்குது அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த குவாட்ரண்ட்டில் ஒரு ஒன் பை டூ வரும் இந்த குவாட்ரண்ட்டில் ஒரு ஒன் பை டூ கண்டிப்பாக நமக்கு கிடைக்கும் அது கண்டிப்பாக எவ்வளோ டிகிரி இருக்கும்னா ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி இருக்கும் இது இங்கேருந்து தேர்ட்டினா இங்கேருந்து தேர்ட்டி டிகிரியில் அதே வேல்யூ தான் கிடைக்கும் நமக்கு ஏன்னா ஒன் ஃபிஃப்டின்றத ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தேர்ட்டின் எழுதிட்டா தேர்ட்டி டிகிரியை தான் திருப்பி நம்ம எடுத்துவோம் எழுதுவோம் இல்லையா அதனால் இங்கே ஒரு வேல்யூ வரும் சைன் வேல்யூ ரெண்டு பாசிட்டிவ்ன்றது இந்த ரெண்டு குவாட்ரண்ட்டில் இந்த ஒரு ஒரு ஆங்கிள் இங்கே ஒரு ஆங்கிள் இருக்கு ஸோ மொத்தமாக இந்த ஆல்ஃபோ கம்ப்ளீட் பண்ணுறது மூணு ஆங்கிள்ன்றது தான் உங்களோட ஆன்சர் கரெக்டான ஆன்சர் இங்கே பாருங்கள் கொஸ்டினில் வந்து அவங்க என்னென்னு கேட்கவே இல்லை ஜஸ்ட் எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்குது இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணுறதுக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ த்ரீ வேல்யூஸ்ன்றது இந்த ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்